Más de 3 millones de lempiras se invertirá el gobierno central en el Hospital General Atlántico de la Ciudad de La Ceiba en la mejora del sistema eléctrico y reparación de la planta de tratamiento de aguas residuales que estaba causando contaminación ambiental para los vecinos de la colonia de Antoni y sectores aledaños. Eh, también el gobierno va a desembolsar 3 millones, ¿verdad? De ese dinero se pretende eh, ya poner a funcionar la planta de tratamiento, arreglar el problema del voltaje y comprar la bomba de, para el pozo de agua potable. ¿Esos 3 millones eh, a, a corto plazo? Sí, estos 3 millones los estamos esperando a la brevedad posible, ¿verdad? Va a ser ahorita a corto plazo y va a ser manejado a través de la Fundación Reinaldo Canales. ¿Quién maneja esta fundación, doctor? La fundación la maneja el Grupo Litoral, precedido por la licenciada Cecilia Canales, ¿verdad? Y ellos son los que... Eh, fueron escogidos para manejar este, este dinero. ¿Y siempre está la sociedad civil atrás de este proyecto? Claro que sí, está la sociedad civil, la Cámara de Comercio y en general la Fuerza de Tarea Atlántida, ¿verdad? Asimismo, los fondos del proyecto serán manejados por la empresa privada, quienes se han involucrado en los últimos meses a trabajar en conjunto con los representantes de la Fuerza de Tarea Atlántida y autoridades del principal centro asistencial de la región atlántica. Seguimos trabajando en lo del muro perimetral, ¿verdad? Que es un presupuesto que hace tres, millones, hace tres años se había calculado en 1.5 millones, ¿verdad? Entonces estamos viendo a ver eh, cómo hacemos para recuperar este proyecto para el Hospital Atlántida, ¿verdad? Y lo otro que se está viendo es la urgencia ahorita de la máquina de rayos X, que también se está trabajando por otros lados para poder obtenerla. ¿Son clave estos proyectos? Son claves, son los que se han identificado como prioritarios ahorita y son en los que se les va a dar prioridad en este año. Pero sin embargo, el Hospital Atlántida atraviesa en la actualidad a mejorar la atención hospitalaria de los pacientes con la entrega de medicamentos, diagnóstico médico por especialista, situación que cada día es un reto para las autoridades de la Secretaría de Salud, pero no para la ciudadanía, que pide mayor respuesta al gobierno central. Mi sorpresa es, y aquí está el papel, mi sorpresa es que le cambian la cita hoy de 22 de abril al 12 de junio. Entonces le pregunto al personal que está ahí, ¿qué hago yo? Si no tengo los medicamentos de mi muchacho, que puede, él puede convulsionar en cualquier momento, porque él toma una valpaquina en la mañana y una valpaquina en la tarde. Entonces me contesta el personal, sencillo, cuando él convulsione, tráigalo a emergencia. Óigame, si un niño o una niña padece de epilepsia, en el momento que convulsiona prácticamente está representando daños severos al cerebro. Para Telenoticias informó, seguí en cámaras, René Díaz.